हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आई होप ठीक ही होंगे आज मैं आपको एक ऐसे स्टेट लेके जाने वाली हूँ जो अपनी पगड़ी अपने खाने और सबसे ज़्यादा अपने कल्चर के वजह से फेमस है जी हाँ आप सही समझे राजवाड़ों की भूमि राजस्थान वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ये किसकी आवाज़ है वेल हाय गाइस, आई एम श्रुति एंड फ्रॉम नाउ इट विल बी अ गुड टू नो फॉर यू ऑल एज आप मेरी आवाज़ आने वाली वीडियोस में बहुत बार सुनेंगे तो आज हम आपको लेके चलते हैं सोडा राजस्थान आइए आपको मिलाते हैं छवि रजावट से जो भारत की पहली यंगेस्ट प्लस एम ग्रेजुएट सरपंच बनी बैक इन 2011, जिनकी लाइफ की जर्नी में इनका एक ही मोटिव था अपने गांव में उन्नति लाना फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू अ वेल डेवलप्ड सिटी छवि ने अपनी हाई स्कूलिंग बेंगलोर से करी और एम की डिग्री पुणे से एज हाईली क्वालिफाइड जब छवि अपने घर लौटी और लोगों का हाल देखा तो उनसे रहा नहीं गया शी वॉन्टेड टू हेल्प द एंटायर सिटी क्योंकि उनके खुद के फादर 1990 में सरपंच रह चुके थे सो इवन शी डिसाइडेड टू स्टेप इन हर फादर शूज और खड़ी हो गई इलेक्शन के लिए इन 2011 भारी भरकम वोटों से उनकी जीत हुई और वो बनी भारत की सबसे यंग और एम बी ग्रेजुएट सरपंच छवि ने सरपंच बनने के बाद अपना काम अच्छे से शुरू किया उन्होंने गांव भर में बिजली पानी और सबसे ज्यादा टॉयलेट्स का समाधान किया सड़कों के साथ साथ उन्होंने लड़कियां जो खुले में पढ़ाई करती थी उनको एक प्रॉपर स्कूल में दाखिला दिलवाया ये सब करने के साथ साथ उन्होंने एक बेसिक ट्रेडिशनल घूंघट वाली सरपंच के बदले एक मॉडर्न वेयर इन कुर्ता एंड जीन्स का भी एग्जाम्पल सेट किया एक रूरल सिटी को उन्होंने एक डिवलप सिटी बना के छोड़ा आज भी वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं एंड शी इज़ द यंगेस्ट एजुकेटेड सरपंच ऑफ इंडिया हमारे भारत को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जिनका एक ही लक्ष्य है देश की उन्नति और विकास For them to have someone sitting across the table, be of a different gender, and tell them, "Hey, you're not doing your job," so obviously it hurts the male ego because that's not what they used to. The role that I'm at is locally called sarpanch, which is the elected head of the village council. I'm in a small village called Soda. This is where my family hails from. This is where my roots are. As a child, a lot of my vacations would be in the village. I'd be roaming around with with the other villagers, just hanging out with them and uh, getting pampered by them. So that actually formed a very strong emotional connect, especially with the older folks in the village. And that actually worked to my advantage because I'm referred to as the daughter of the village. The village residents wanted me to take up this role. So I thought perhaps I could take the benefit of the government funds that come in for development, and I could uh, perhaps reach out to the private sector, to individuals, to larger organisations, to bring about an integrated development. The, this reservoir is um, the largest reservoir in the village. This area had suffered a very severe drought in the year of 2009. A lot of animals were dying. The farmers weren't able to grow anything. So for us it was important to ensure that we revived our reservoirs to harvest as much rainwater as we could. Uh see so here the road was um the first road we constructed in this area. And this was important because this is where the marginalized uh, community of the area lives and it had been neglected for many years. The government wasn't able to provide them the conventional electricity or get them on the grid. We got a private um company to provide us uh, solar electricity so through that we brought electricity to every hamlet so fit banate is pani ka kya karte ho kya karte ho is pani ka na le ga de ji na mera ki baan da kya karte ho kitne baan da bahar mat nikala karo isse to gandagi rehti hai 
फिर रोड में साफ कर तुम्हारा नाला हो गया पर आगे जो गया आगे पानी जो जाता है वो कौन करता है तो अगर हम अभी नहीं करना शुरू किए काम तो बाद में बहुत समस्या होगी ये बता ना कि मेरी तो शादी हो जाएगी तो यही रहेगा I think the villagers understand that I'm here to actually help the society and help improve conditions and I don't really have any personal agenda behind my work but at the same time the people who've been doing wrong obviously felt threatened there have been instances but I've also been attacked there were eight people a mix of men and women who came with stake stones we didn't realize one man was hiding my dad who was standing next to me he turned around and this man hurled a stone and he fell to the ground so everybody's aware of this attack having happened but them seeing that i'm still continuing my work also makes them realize that here's someone who's not going to cow down easily being a woman in the sector does benefit the society in very many ways i went to each and every household to understand what the residents thought was priority and when i did that i noticed that women were coming to me separately seeing that there is a woman leader they realized that there is going to be someone who's going to hear their issues which otherwise would always get neglected so i personally feel that it's important for women to come in the forefront so that holistic development can happen more fairly and it's more inclusive अगली बार अगर आप भी किसी ऐसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें जरूर बताइएगा हम उनकी कहानी पूरी दुनिया को बताएंगे आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे हैंडल स्क्रीन पे दिए गए हैं सो डू फॉलो दैम और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख बता सकते हैं और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वो क्या है ना कि ये मेरा पहला वीडियो है और अगर आप मुझे फिर से सुनना और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो अंटिल नेक्स्ट टाइम पीस एंड लव बाय